damit erstes Halbfinale ausgespielt. Jetzt geht es ums zweite, da beginnt die Japan gegen Brasilien. Du spielst. Halbfinale haben wir schon? Nein. Viertelfinale. Ach, denke ich mal. Du spielst. Ich spiele. Was haben wir gesagt? Die Mannschaft aus England haben wir schon gehört. Erstmal haben wir schon gehört. Haben wir schon gehört. Haben wir schon gehört. Spanien an. Hoppala. Ich kann ausrasten da. Am Eskalieren. Und du musst halt überlegen, also jetzt haben wir. Haben wir schon mit der FIFA? Hm, haben wir glaube ich nicht, aber es ist ja. Oh, ja, haben wir September. schon langsam. Ja, ja, jetzt haben wir es dann ja. gleich schon, ja. Das ist die Hälfte der Spezialkarten, kommen wir nochmal oben drauf. Das gibt jetzt schon maßenhaft, finde ich. So. Ja, die... Das ist eine Lüge. Was ist eine Lüge? Dass du so viel Geld hast. Wieso? Oder du sicher mehr hast. Ja, jetzt schon. Jetzt sind es 189. Oder so also ein Boost wie am Anfang des Season hätte ich gern. 10 Spieler, 1000 Boost. Da hat er die Chance. Boah, Tanaka. Erste große Möglichkeit. Ja, die Japaner. Gut, eigentlich gekämpft. Brav gekämpft. Bislang. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Sergio Ramos spielt mit Eimerick Laporte in der Abwehr. Sergio Canales steht mit Wie weit geht's für den Underdog noch, ist die Frage. Im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf zwei Angreifer. Ich auch viele Special Karten schon. Die Japaner, ja, einmal war dieses. Dieses dynamische Du, da haben wir auch schon lange keinen Smile gehabt. Das stimmt. Dynamische Du war eins. Und ich glaube, eine WM-Dings habe ich. Aber die haben auch noch viel zu verbessern. Ich glaube, das letzte dynamische war mit Lasic. Das waren die Brasilianer, die zwei waren das letzte. Ah, stimmt. Pedri. Super dazwischen gegangen. Sie spielen steil, gefährlich. Gute Chance. Schön. Oh, Nein, ist doch teppert. Da hat er sich so weit mitgenommen. Er hat ihn nur reindrücken müssen. Ich glaube, wäre das eine Star-Mannschaft gewesen, wäre er geflogen. Kamera. Ball läuft gut jetzt. Aber dann ist der Ball doch weg. War nicht entschlossen genug. Na, sensationell die Argentinier rausgeschmissen. Vielleicht klappt es jetzt auch mit den Brasilianern. Da kann er ihn stoppen. Oh. Oh, schön durchgesetzt, Kaigo. Oh. Nein. Ja, die zwingenderen Chancen haben sie mal. 
Na, die Japaner haben auch, muss ich sagen, einen sehr erdrückenden Spielstil, finde ich. Pressen immer sehr früh an, sehr stark an. So wie jetzt. Oder? Und es ist nicht einmal so kräfteraubend, aber finde ich für die Japaner. Oh ja, zum Schluss dann schon. Gut ausbessert. Also die Offensivspiele dürfen sie haben wir da nicht so viel. Den Pressen dann, wenn es läuft, so wie jetzt, haben die ja nicht so viel zu tun. Oh, aber jetzt, verdient, aber verdient. Das ist der Erste. Ja, Spanien werden auch ordentlich umbaut. Hast du schon neue drin, lange? Nein, ich habe gedacht, ich mache. Ich, ob das sinnvoll ist, ich meine, wir haben immer gesagt, testen, ja, aber das ist ja dann unfair, weil wir spielen ja dann mit einer ganz anderen Stärke immer. Das ist ja wurscht. Das geht ja eh nach Meldung, ist Und nicht nach Stärke. Je, yeah, aber dann ist die Mannschaft dann. Ja, stimmt. Das ist wurscht. Weil sie haben sich das vorher gespielt und dann sind sie sowieso. Ob sie dann stärker sind oder nicht, ist ja dann wieder was anderes. Weil dann hat die Mannschaft, die gegen diese Spielen eigentlich eine andere Stärke als sie im Turnier gehabt hätten, weißt du, Aber im Turnier hätten sie auch nicht gegen die gespielt, die so gesehen. Sie <lacht> Schwer so zu sehen. Und so sehr wirklich, was ich sind jetzt auch stärker als seine, von dem Kader her, als seine mhm. Spanier jetzt zum Beispiel. Ja, stimmt. Also spielt so und nicht das immer wieder. Also sie so gesehen, die mit zwei Punkten abgeschlossen, das Spiel überhaupt nicht, was sie hier machen. Der Ball ist über den ich meine aber, das ist eh die ersten zwei, drei Turniere, was ihr bis ich das mit der Weltrang ist auch ungefähr ein Ball. Ja. Ja. Ist doch dann wirklich. Jetzt Jordi Alba. Jordi Alba mit der Reingabe. Boah. Schön. Das ist der dann auch stark. Wir machen einfach ein Kilo davon. Ja. Wenn er mal nicht verletzt ist, ja. Na gut, ich muss sagen, wir sind eigentlich auf Kopf. Ja, aber für das, dass wir wie ein Spiel haben, jedes Match verletzt. Ne? Bitte für die Japaner. Die müssen aber jetzt dran bleiben. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Boah. Ja, da ist Platz für die Nachmax auf außen. Oh, schön. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt. Von England habe ich hier schon einen, einen starken Spieler eliminiert. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Schön, SBC. Kane. Ah, dann ist es ganz rauskommt. Ja. Okay. Was soll ich so und so viel mit dem? Ich bin nicht mit dem zurechtkommen. Okay. Überhaupt nicht. Ich meine, ich habe Kane okay, jetzt auch nicht so viel. Ich habe ja zwei, dreimal gespielt, aber ich fand den jetzt auch nicht so schlecht. Ich meine, er hat Körper, ja, aber bis der in den Gang gekommen, bis der mal irgendwas macht, weißt du. Ich meine, das, das ist nicht mein Spielstil. Da hoffe ich, dass irgendwann mal leistbar wird die Game-Karte, die blaue. Weil da hat er über 80 Tempo. Classic Train. Ja. Und die eine ist nicht so teuer, finde ich, die Game-Karte. Ich weiß jetzt nicht, welche du willst. 
Die blaue ist das, glaube ich, diese hellblaue. Die, die auf der... Ja. Ja, genau. Okay, ich glaube, noch die Teil. Die schwarze habe ich mir eh auch angeschaut, aber da ist er auch noch zu langsam. Die schwarze weiß ich gar nicht. Das kann ich da auch nicht sein. Ich kenne nur die Neben und die. Ich kenne auch die hier. Das ist natürlich ein guter Pass. Den spielt er in den Lauf. Kann er erstmal befreien. Das sieht auch so stark. Ja. Im Moment sieht es ganz gut aus. Sie erarbeiten sich Chancen. <lacht> Aber das Einzige, was, halt, was, schon, was ich schon gesehen habe, ist bei der Kickoff hier, der ist halt kein Lenkfinger. Okay. Guter Pass jetzt. Hat man so auch nicht gemerkt. Wenn so ein Wolle reingeht, steht der Stadion. Da, wo er von schon, dass du längst schon merkst. Ich werde vielleicht kann ich auch nicht mit ihm umgehen, aber. Kamada. Ich habe jetzt dann genug Stimme zum Testen. Das ist so viel neu? Zwei oder drei neue habe ich von dir. Ja. Oh, okay. Ich habe eben die. Oder ist der neu gewesen? Nein, die Legende ist nicht neu. Aber Rooney. Kai ja, Rooney war ja. Rooney war dabei zum Beispiel. Man muss ich noch schon wieder dabei, da war einige. Mindestens zwei neue. Du weißt, die Rashford ist fix gesetzt bei mir. Was spielst du denn im Sturm? Ja. Markus Lorente. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Und jetzt wird es Einwurf geben. Und das ist der Ball. Mein Gott sei Dank, das Lenk finde ich mehr so krass wie am Anfang, aber ich finde, im Laufsfall siehst du es dann doch noch deutlich. Wer? Lenkfi. Achso. Das war bei der Lenkfi sogar nicht. Da ja, zum Beispiel jetzt. Pass auf. Siehst du? So, die Alba kommt da gar nicht mehr hinterher. Gut, ja. Ja, war eine gute Idee, Wolf, aber der Keeper passt hervorragend auf. Das ist halt dann der Unterschied, was ich meine. Am Längen für nicht Längen Kann dann im Lauf durch sehr entscheidend sein. Das stimmt. Weil, weil ich weiß jetzt nicht, was Alba hat. Geschwindigkeit. Ich darf doch kein Blödsinn erzählen. Aber ich was? denke halt nicht, dass er viel weniger als. Wenn er überhaupt weniger hat als. Ja. Puh. Überhaupt weniger als Dings hat. Kamada. Gut, Kamada ist, glaube ich, urschnell. Kamada? Hat 76. Okay. Gegen. Alba hat 84. Ja, 6. Sogar schneller. Aber siehst du, jetzt geht die Kraft aus. Zweite Halbzeit schon kein Druck mehr. Ja. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut, sag ich dir. Da schauen wir uns die Entstehung an. Gute Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abgibt. Das Lenkfi ist ja eigentlich nur, dass er schneller, also es beschleunigt quasi seinen Antritt. Ja. Das gibt einen Wurf. Auf Dauer ist er das nicht. Nein. Er ist halt gleich quasi in 2-3 Meter auf seiner Höchstgeschwindigkeit. Während andere länger brauchen. 
Und das ist dann entscheidend in so einem Aufdruck. Weil du dich quasi von einem Abstand gewinnst. Irgendwann hole ich es schon vielleicht an, aber du hast mal den Abstand, dass du kaum gewinnst. Ja. Oder? Den hat er förmlich geahnt. Jetzt wollen es glaube ich nicht mehr. Ja, das geht halt die Kraft wirklich schon aus. Spielverlagerung jetzt. Das war eben das, was ich gesagt habe. Ja, ich hätte eigentlich vielleicht wie ich dann noch gedrückt. Dann wäre es vielleicht wirklich vorbei gewesen, auch mit der Japanen. Und die Wangen mag ich nicht wirklich tot. Ball kommt etwas zu hoch. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich bei den Argentiniern falsch gemacht habe. Du hast nicht dagegen irgendwie gepresst. Das haben wir den Spielstil ganz normal weitergemacht. Spricht alles für einen Sieg. Klar, es ist nur ein. Aber das ist, ich weiß nicht, welche Taktik du von Anfang an spielst, aber da hat sich nichts geändert. Das ist Grund zu Gut, ich habe keine, keine andere Taktik eingestellt. Aber das ist zum Beispiel auch schlecht. Du kannst dann überhaupt gar nichts reagieren, was du meinst. Weder mhm. wenn du in Führung bist, noch wenn du hinten bist, quasi. Das ist, wenn du vorne keinen Druck mehr bist, kann ich den Ball da hin und her spielen, solange ich will, wie die Japaner dann letztens. Da ich 20 Minuten den Ball nur hin und her spielen. Oh, wichtig. Ganz wichtig. Geht schon wieder, wieder, du bist fix. Fick. Oh. Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Der Block von Ramos. Und jetzt der Schuss. Da ist der Ball da gut gemacht. Oh. Der yes. Also so wow. Wow. Sie sehen natürlich den Ball. Vielleicht ist die Spanien-Taktik auch die bessere für die Argentinier. Was meinst du? Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2 zu 2 passiert. Mit, mit ja, vielleicht ist die Standard-Taktik von Argentinien zu schlecht. Aber das Spiel war entschieden, nachdem du nicht mehr dagegen gepresst hast. Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel oh. also nicht mehr. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden. Die Flanke... Standard-Taktik will ich so schlecht. Problem gewesen sein, weil sonst werden sie eh nicht weitergekommen. Jetzt noch ein Neckball. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. So, da kommt der Ball. Weiter geht's hier also gleich mit der Verlängerung. Ich weiß es auch gar nicht. Sie haben es jetzt gespielt gegen ihn. Und ich habe es jetzt gespielt. Eigentlich habe ich ja noch mehr jetzt gespielt. Ja. Wie so ausgeschrieben haben. Ich weiß es gar nicht. Ja. Aber das musst du halt selber sehen, weißt du? Solche Sachen. So wie das im Japan-Match, dass dann nichts, dass kein Druck entsteht. Du musst oft dann das Risiko einfach eingehen. So wie ich jetzt mit Japan. Entweder ich mache jetzt das Tor oder ich kriege das Tor. Hast du das nicht ja gekriegt? So, weiß nicht, Druck nach Ballverlust oder so eingestellt. Ja, und voll nach vorne. Du steht sogar, dass der Innenverleger vorläuft, habe ich teilweise dann. Je nach Spielsituation halt, und wie, wie fit das Team ist, da habe ich jetzt nicht mal, dass der Innenverleger mit euch. Und er schießt! Aber weiter unentschieden. Knapp vorbei, das Ding. Das können wir auch irgendwie spielen, aber dass die Außenverleger zum Beispiel mitlaufen. Oh, die Alba jetzt am Ball. Fazit. Haben wir eine Offensivdrucktaktik, weißt du, dass sie vorne stehen, präsent sind. Da muss er hin und holt sich den Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Aber und bei welche die eh, wo ich schon sehr offensiv spiele, aber ich meine es auch nicht defensiv Taktik. Oder zum Beispiel bei den Chinesen habe ich mir eine defensiv Taktik gemacht. Wenn die mal fühlen, dass ich vielleicht mehr zustellen kann. Mhm, das Mauern kannst. Ja. Vielleicht nicht immer gut, aber. Aber das ist halt auch probieren. Schönes hohes Zuspiel jetzt. Ja, vielleicht kommt jetzt was. 
Wurst. Nein. Das war jetzt Pech. Das war wirklich Pech. Aber Unvermögen halt auch. Tut gleich. Stopp. Fuck. Ich hab den Tor, das Tor schon von Orient gesehen eigentlich. Ja. Ja, was sieht denn erneut im Front? Du jetzt, war das noch eine Druck Spanien zeigte quasi. Oder sie so weit die vorne stehen? Mhm. So was hat bei Argentinien gefehlt. Was ich meine? Ich habe fast bis daher locker laufen können mhm. und dann kamen erst die Gegner. Mhm. Also. Muss ich schauen, ob ich da vielleicht irgendwas bei den Spanier habe ich sicher anders eingestellt dann als bei der Argentinien. Ich weiß nicht, ob du überall die gleiche Taktik hast. Das ist Nein, nee, <lacht> Aber das hat jetzt wegen gesagt, das japan spieler hat jetzt nichts grundlegend mit der Grundtaktik von Argentinien zu tun gehabt. Was ich halt auch habe, weil ich mich teilweise nicht drüber traue, ist, dass ich die Standard äh, habe ähm, ausgeglichen, alles. Das bringt aber halt auch nichts. Aber das ist keine Standard-Dings, ausgeglichen. Das ist einfach nur... Ja, das von Bill was ist. Genau, von einem Bill was. Der Anschluss ist erfolgt, die Zeit Ja, aber das, das heißt aber nicht, dass es deswegen ein Standardding ist, was du meinst. Weil wenn du jetzt Spieler hast, die ballstark sind, bringt es nichts, wenn sie versuchen zum Beispiel dann auf Konto zu gehen. In einer Situation. Was du meinst? Ja. Da forciere ich dieses ballstarke, ja. Oder wenn ich weiß, ich habe schnelle Spieler, weißt du, die ich nutzen kann, dann setze ich eher dieses in die Spitze an oder sowas. Weißt du? mhm. Platz ist da, die Nachmerks. Alter, der war draußen. Nein. Der war noch nicht draußen. Merino. Das ist Petri. Und er schießt. Erstes Spiel. Erste Den haben sie jetzt nicht attackiert. Ja, das wird zu sanft. Wenn ich da habe, ich mir schon erwartet, die kommen die zwei Verteidiger. Das war ein Kracher. Kann man alles, wenn ich mit dem einen rausschiebe, dass dann der Pass auf Molensis hier kommt. Das ist nämlich das, was ich jetzt sag, was ich dir gesagt habe, wenn du anders spielst immer, bist du unberechenbar da. Ja. Jetzt hast du schon auf diesen Pass gemacht, aber in die Mitte wieder. Also jetzt rechne ich dann teilweise auch mit diesem Pass dann. Yes! Oh, oh guck mal. Ja. Aber diesmal habe ich ihn nicht gemacht. Ja, ja diesmal nicht. Und siehst du, es hat er vorgebracht für dich. Ja. Weil hättest du ihn noch verlieren, wahrscheinlich auch Stimmt. Na, ist trotzdem schwer, sein Spielstil immer ein bisschen zu variieren. Ich Wenn weiß, aber man muss gewohnt, so. Und vor allem, jetzt ist die, beim Torabschluss war es jetzt oft die Hektik jetzt bei dir in dem Spiel. Ja. Auch dann generell die Hektik zum Schluss und den Schlussphasen. Das ist der Elfenbein, wie so ausgeschieden. Jetzt in USA, sage ich, Südkorea. Das sind keine Mustdinger. Weil du dann so hektisch warst, dumme Fehler. Da wäre Platz für einen Kotter. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ein Tor jetzt nach der Ecke, dann ist das Ding durch. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Nein, da ist es doch. Das war's. Sunny. Ja. Stimmt, oder? Ja, wir haben drauf gekämpft. Ja, trotzdem schade. Aber Brasilien hat sich da durchgesetzt. Und dann stimmt die Zuordnung da hinten nicht. Kurz die Verwirrung. 
Da tue ich auch nicht auf die Ruhe bewahren. Da tue ich, möchte ich dann immer meistens wegziehen mit dem Körper und so weiter. Jetzt bin ich extra blieb. Ja. Allein auch dieses Brasilien-Match gegen was war das jetzt? EUSA. Du hast gesehen, ich habe da nicht viel probiert einfach. Ich habe einfach versucht, den Ball zu halten und dann habe ich einfach aufs Tor geschossen. Ja. Ganz normal, ohne irgendwas R1, ohne Haken, ohne irgendwas. Einfach nur aufs Tor und gereicht. Das stimmt. Es ist oft manchmal nicht so eine Hexerei, was so vom Tor ist. Es ist manchmal wirklich nur einfach schießen. 